Hi students, now I'm going to share this video. So, in this video, we will talk about class 11th, chapter number 6, the new edition, new book, chapter Permutation and Combinations. We will talk about this chapter. In the chapter, we will talk about the exist problems. We will talk about a small introduction. So, in the introduction, Full on, all the path ringa. Or 10 to 20 minutes, kulla daar ko, 15 minutes kulla daar ko. So, if full on path bhi, jala mola, ungal doubts sirunda, comment na pannenga. Ma explain pannita, adi kapra next video pa ringa. Chhiringa. So, thank you. First year thevone na ma. Permutation na inan pa kapora. Next combination. Yenan na problem thikar na ma permutation use panna pora. Yenan na problem thikar combination sa use panna pora. Chhiringa. Yoda simple issue. First permutation na inna. Permutations. Permutation na yana na determine determine the number of determine the number of possible arrangements. Yaha wach kunga arrangement abdi na permutation arrangement abdi na permutation. For example, if you have a classroom, if you go to the 10th classroom, if you have 50 students, you can arrange a desk and arrange a desk. That's why you have 50 students, you can arrange a desk and write a desk. That's why you have 50 students, you can arrange a desk and write a desk. That's why you have to use the permutation. Right? Second one, combination. Combination. Now, what is the combination? If you want to know what the sum is, then you know what the sum is going to be in the exam. So next is combination. What is the combination? Selection of all sets and the selection of all sets all sets of objects. Combination is going to be in the selection. Permutation is arrangement. Selection के दाव एक एग्जाम्पल चलूँगा इपना मैं वोरे कारेक्ट पोरों स्टोर पोरों इपना वोरे पत्ते शर्ट रुगे अन्य शर्ट ला नमल के पुरी चा कलर ला उल्ला इपना ब्लैक कलर है ना पुरी क्यों मैं अपडेन ना इपना ब्लैक कलर शर्ट इड तेरा मैं पाप उम्ला सो आज बंदे पत्ते शर्ट ला वोरे शर्ट ला मैं ना पना पो now, what is the combination of permutation? Okay. Now, the next one is the principle of counting. That is the multiplication principle. What do you say? The principle of counting. That is, if any event occur in M different ways and other event in N M N N रहते ways इतना number of different kinds of ways ना तो N different ways so the total number of Event ini perlu dilihat ni, na m into n. Cepatlah. Ipo rendu bishaya ikutin uci konga. Rendu 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 objek ikutin uci konga. Modu objek sa banding ni ngap proof pandai ki m different ways la ni ngap proof pandai la. Adem me renda uci ulla ora problem uci konga. Ora problem second ulla problem ni ngap n different ways la ni ngap solve pandai la. Apa na total number of event ada solve pandai kuriya. Ewo la ways ikutin apa ni bading na m different ways ni ngap n different ways ni ngap na pandai puri ngap multiply pandai puri ngap. इन द मल्टीप्लाई पनी वारा कुड़े आंसर पेर ना प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अब नहीं चलो आंगन सरिंगा सरिंग पेरे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नेक्स्ट है फैक्टोरियल नोटेशन नेक्स्ट है ना पाक पोरो फैक्टोरियल नोटेशन सो ये द बंदू उंगल को रोंबा मुख्य मार्ग दे मोला फैक्टोरियल ना येन्ना अब इन तरह फुल if you want to know what the n factor is, n into n minus 1 into n minus 2 If you want to know what the n factor is, 3 into 2 into 1 This is the n factor format That is what the n factor 
இப்போ வந்து டென் ஃபேக்டோரியல்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டென் ஃபேக்டோரியல் எப்படி எடுத்துலாம் டென் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு எயிட் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இதுதான் டென் ஃபேக்டோரியல் உடைய ஒரு ஃபார்மேட் அப்போ ஒன் ஃபேக்டோரியல்னு என்ன எழுதுவீங்க ஒன் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டென் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் இதை எப்படி டிவைட் பை எயிட் ஃபேக்டோரியல்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ எயிட் ஃபேக்டோரியில் டிவைட் பண்ணுங்கள் டென் ஃபேக்டோரியில் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி எழுதுணும்னா டென் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு இந்த எயிட் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இங்கே ஃபோரை விட்டேன் பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ஒன்னா என்ன அர்த்தம் எயிட் ஃபேக்டோரியல்னு அர்த்தம் ரைட்டா ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எயிட் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை எயிட் ஃபேக்டோரியல் ரெண்டு என்ன பண்ணிடுங்க கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ ஆன்சர் இஸ் நைன்டி டென் இன்டு நைன் நைன்டி புரியுதுங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே இடத்துல அனதர் எக்ஸாம்பிள் செவன் ஃபேக்டோரியல் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் கீழே நம்மளுக்கு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இருக்கனால அப்படியே ஃபேக்டோரியல் போட்டுருங்க டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா செவன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் டென் அப்படின்னு கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறீங்க புரியுதா ஃபேக்டோரியல் நோட்டேஷன் என்னன்னு புரியுதா ரைட் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து ஃபார்முலாஸ் ஆன் ஃபார்முலாஸ் எதுக்குரிய ஃபார்முலாஸ்னா பெர்முட்டேஷனுக்கும் அண்டு காம்பினேஷனுக்குரிய ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா பெர்முட்டேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலானா என் பி சபிக்ஸ் ஆர் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் பேர் ஆ ஜீரோ லெஸ்ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ்ஆர் ஈக்குவல் டு என் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துட்றேன் இப்போ ஃபைவ் பி த்ரீ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் பை ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அதாவது ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ரைட்டா ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீனா டூ ஸோ எப்படி எழுத சொன்னோம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் என்ன கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ சார் சிக்ஸ்டி இது என்பிஆர் கூடிய ஃபார்முலா பின்னா பெர்முட்டேஷன் அதே இதில் இப்போ என்சிஆர் அதாவது காம்பினேஷனில் கேட்டிருந்த சீனா காம்பினேஷனில் கேட்டிருந்தாங்கன்னா என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஆர் ஃபேக்டோரியல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே சேம் ஃபைவ் சி த்ரீ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் பை ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அதாவது ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூ ஃபேக்டோரியல் இங்கே த்ரீ த்ரீ கேன்சல் பண்ணிடுங்க டூ ஃபேக்டோரியல்னா என்ன அர்த்தம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஒன் கேன்சல் பண்ண டூ ஸோ ஆன்சர் இஸ் டென் கிளியர் ஸோ இங்கே ஆவத்தில் வச்சுக்கோங்க என்சிஆர்னா காம்பினேஷன் அண்ட் என்பிஆர்னா பெர்முட்டேஷனுக்குரிய ஃபார்முலாஸ் ஸோ நீங்கள் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் உள்ள இந்த ஒரு ஆறு டேர்ம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நல்லா ஃபைன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போவோம் உள்ளே போயிட்டு நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ரின்ஸிபல் அங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் கவுண்டிங் சொல்லுமா ஸோ அதில் அங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம மொதல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் அதாவது நியூ சிலபஸில் பார்க்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக மறந்துடாமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட